，哎，好我。哟西，在中国，我还是头一次碰到不躲我的姑娘啊！啊，我大大的喜欢你哟、哦！哟，哪里去了？哦，你很调皮哟、哦。的女人太有味道了。嗯，我的枪呢？八嘎！一派胡言，放马过来！看不清。哎呦！哎！哎呦！哎呦！哎！哎！
，上去看看。云龙，瞎着眼，怎么瞄准？我是先看准了，然后靠记性。我想离开青岛。我们是军人，是有纪律的。奶奶个舅子的，整天在一串野珠子底下，老子早就腻了。他们是保护我们的。老子还用他们保护吗？笑。日本人马上就要完蛋了，你要跟他们一起死？以后，怕是很难说，命运掌握在谁手里了。咱们也给他效过力了，你跟我浪迹天涯吧。你就不想你的燕子门了吗？你师姐，不想了。有你跟着，我就满足了。于飞啊，今天你参加了八路军，师傅我有些话要跟你讲啊。师傅，您还有什么吩咐？云龙，若是洗心革面，你一定要给他个改过的机会，勤加诱导，使之成才。千万不要忘记手足之情、同门之谊啊！若是云龙叛门投敌，不知悔改，你可以随时废掉他的武功。让他做一个普通人吧，师哥，严重了吧？我看三儿还不至于走到这一步吧。哎，但愿吧。师傅，您就放心吧，我会照您的话去做的。杏儿，嗯，为父最放心不下的还是你呀、啊。爹，为父对你只有两句话。一是光大燕子门，爹放心吧，我不会让爹失望的。好。二是，希望你将来找个好人家。爹，岳飞啊，来，以后无论发生什么事情，都要把你师妹照顾好啊。我想回济南，那儿才是我家。好。
我送你回去。这是让我死。这是上峰的命令，你来选一个吧。能从我枪口下逃生的人。还没有一个。反正我也不想活了。开枪吧。开啊！开！你早知道枪里面没有子弹，你是个魔鬼。他们为什么要杀我？你始终是一家特殊的机器，现在用不着你了，又不能让你落在敌人的手里。我现在算是完了，落在谁手里都是一个熊样。对了，我先让你一个人回国。你为什么要救我？我也说不清楚。云龙，我们俩在一起的时间太长了，我对你的感情很复杂。我恨你，鄙视你，想杀你，可我又离不开你。可怜的猥琐和低俗，使我同情。一开始我是想牺牲自己，报效祖国。注射了以后，我就想过要自杀。可后来，我还是跟了你。云龙，和你在一起，渐渐有了夫妻的感觉。我们俩那次一起执行任务，一起跳伞，我的伞被子弹打穿了，我认为我必死无疑。当时你是可以逃的。可是你抱着我，把我给救了。我到现在都不明白，那张伞怎么能撑得住我们两个人的重量呢？轻功到了化境的地步，人就没了分量，就像只风筝。大佐阁下，我无能。嗯。喂，我是武贤。请武贤先生立即停止对李云龙的行动。春子小姐，你必须执行命令，不要感情用事。先生，我要把他塑造成为帝国的战士。继续做我们做不到的事情，请您答应我。好，好，好，我答应你。不过，你必须回国，提前回国。是。啊，等等，马上带李云龙来济南。
大总阁下，三十一号急电。你，中途岛帝国海军战败，皇军全部遇碎。您到了，云龙，走，走我们已经回来了，你应该打起精神来。打起精神来干什么呀？杀鬼子，还是你们杀我？不管怎么样，你不是还活着吗？你说的也对，人只要活着就好，其他的都是扯淡。上酒上菜。哎，人活一天就赚一天，赚一天就乐呵一天。贵芳。让他们快点上酒啊！嗯，我不知道将如何评价五贤君在中国的功过得失。登天君，有话呀，请讲在明处我在中国八年，感受颇深。那就是，剑不可能自断，蟋蟀如果不受挑逗，也不会互相撕咬。我心里是在用大和民族的文化来分析中国，也许我犯了一个不可饶恕的错误，但是我不像你，藤田君。你的精神已经完全被中国人的力量所摧毁，否则，断剑再不可以给予剑鞘，斗蟋蟀的罐子也不会空空如也。我要的是结局，以华治华的结局。你的纯之宴计划结局如何？到现在，燕子们还在。李云龙所到来的情报，如今不过是一堆灰烬。母亲那个老家伙怎么还不来？他是不是躲着不见我？大佐处理完公务，一定会过来的。就算他不来，我也会找他的。嗯、是春子吗？我是春子。春子小姐，你马上到樱花诊所来见我。是。我马上过去。云龙，我就安排一下住处。住处？我现在还有家吗？云龙，去吧去吧。你等我回来。
，你终于回来了。我还以为是谁呢，原来是你这个草包啊！要不要来一杯啊？也敬你一杯。作为一名武士，我必须要在离开前学习自己的耻辱。爷，我还没喝够呢。跌倒三次，算数。三次。爷，我今天让你跌倒三十次不中计，花拳绣腿不堪一击。中计不中计，关你个屁事！废话少说，再来吧。最厉害的武功是什么吗？爷的拳头。不是，是距离。只要你能控制距离，你就能控制对手。少他妈废话，来吧。我有日子没杀人了，先拿你开开荤，来。
来啊！来！输吧，或许我还能保你一双完整的燕子翅膀。在我的字典里，就没有“输”这个字。那我今天就把它刻在你的字典里，让你尝尝我们燕子门的刀法。呀！向你讨债来了。你还有一枚标志，现在在我手里。当年我们相约三件事，你只给我办了两件，你还欠着我的债呢。你诱骗、坑害了我的徒弟李云龙，让他走上了邪路。邪路。<笑>你的徒弟自愿投靠大日本皇军，为天皇陛下效力，这是不争的事实。他现在就在我的后院，你要不要亲自去问问他？他的账我自然会算。现在。还是先了结我和你这笔账，李显。你身为一代武林宗师，出尔反尔自会承诺，还讲不讲江湖上的规矩？<笑>规矩？人和禽兽，还讲什么规矩？今天，我李显来，就是要跟你做一个生死了断。
抽个够，我让你抽个够。陷害我，为什么要搞得我身败名裂？妈的！我告诉过你，天老大、地老二、我老三，我现在就要去找巫仙。玉龙。成全你，但你要跟我讲实话，李云龙到底有没有命案？没有命案，可是他偷来的金宝，至少可以换取千百个抗日志士的性命。你说的是实话，人之相似，其言一善。我可以和他对峙，师傅，师傅，龙先生，太白皇军，谢谢你，你，师傅，师傅，李云龙，你这个孽障！你果然在这里，师傅，我现在，你还有什么话讲？你听我说，师傅，住口！我不是你师傅，我教授你武功，使我离邪，悔恨终生。现在，我要把他收回来，师傅，你要废我武功？师傅。
多吗？宰了你！啊啊啊这个逆徒！师傅，师傅，这燕子门的败类！云龙，云龙，你怎么样了？云龙，你怎么不还手？你再不还手，他会打死你的！可他是我师父，可他不认你呀、啊！打呀！打呀！云龙。灭族啊！云龙，快动手！一不做二不休，恶毒不丈夫！师傅！呀！啊！呀！呀！师傅，他出手招招狠毒，是想置你于死地呀！云龙，他是我师傅，可他已经不认你了。记不清了，师哥，师叔，王八蛋，我饶不了师叔，师叔，站住，你给我站住！师哥，是你，听住，你千万，你千万要听住啊！师、啊，师弟啊，你，你怎么哭了？师哥，你要听住，咱们回家，咱们回家啊！回家。师哥，师哥。
李云龙，我彻底断绝了你的生路，从此燕子们将永无安宁之日。吴先先生，您的春之宴计划将会继续在中国进行下去。心情不错嘛？你想好了，咱们什么时候走？云龙，这世上除了我，还有人心疼你吗？我连自己都不心疼我自己。我这个人呢，到现在还不懂得什么叫做爱。也许，爱就是一种依恋吧。我还真有点舍不得你。记住，以后的日子里，谁也不要相信。我怎么听你这话，像要生离死别似的？云龙，我问你，你师姐来找你报仇，你会怎么办？别跟我提她，别扭。她要是来杀你呢？我绝对不会杀她。一个真正的男人，对自己得不到的女人，宁愿和她同归于尽，也不愿让她落在别人的手里。你这话什么意思？这是我的肺腑之言。云龙，我给你跳个舞吧。
等等，车上拉的什么？死人，拉去埋了。别动。嗯。哼。别走了。怎么了？你不知道拉的是鬼子？她是女人，是我的女人。这么说，你小子是汉奸？兄弟们，抓起来！是。啊啊啊、师姐，别再说了，现在死了一个，正缺一个陪葬。师姐，你听我说，你没有资格叫我师姐。我问你，我爹是不是你杀的？也不是，师姐，你听我说呀、啊！别再狡辩了，我告诉你，从今以后我们势不两立。呀！师姐，你听我说。呀都搜过了，没有找到那个汉奸。哼，这小子还真有两下子。嗯，难不成是燕子李三儿、啊？这鬼子的尸体怎么办呀？还咋办？扔这儿算了。对呀、啊，总不能咱给他收尸吧？你们俩把他拉到城外埋了。啊，埋了？哎呀，再怎么说也是个女的，总不能这样扔在大街上吧？可他是个鬼子呀。就是啊，他们是鬼子。咱们不是吧？记着，千万不要和老百姓埋在一起。走，走。我还以为你不敢来呢。有什么不敢的？不知师哥约我，有什么事儿啊？你还有脸问？你差点要了白宁的命。师哥，话不能这么讲。我也是被九天鹤骗了。我怎么知道那个地方和电台是你们的呢？是真的，当然是真的，要不我能让白宁看见我？好，那你就把李云鹤除掉，替我的同志们报仇，算你将功补过。好，师哥，你等我信儿啊。<笑>悔改，我只好清理门户，铲除你这个败类。清理门户，我今天倒要看看谁清理谁。李云龙，如果不铲除你的话，你必祸害于人。师傅在九泉之下也不会瞑目的。今天，我们就以燕子门内的规矩，做个生死了断。
快追！啊、云飞，别让你小兔崽子跑了！命丧我手，我现在已经没有什么可留恋的了。我今天就和你同归于尽。那我就不客气。老马，燕子门的小凤来找我说，云心姐又单独下山了，多留意，看能不能找到她，劝她千万不要鲁莽行事。嗯。我和小王去东大街，一个小时后咱们在剪子巷会合。好，一定要注意安全。嗯。师姐，功夫见长啊！李云龙，你休想逃跑！奶奶个球！
女的和李云龙在我们看来回旅馆打起来了。快，快去找老马啊！走，哎，快跟我走！哎，接东边，快走！你等等我。就算我李云龙是块云彩，我也得找个地方歇歇脚吧。李云龙，无论你逃到天涯海角，我也要把你捉拿归案。想抓我邀功领赏，没那么容易。先赢了赛爷再说吧。金镖送上，恩断义绝。水海两道，青蓝分明。请。我说，李云飞，你根本不是我的对手。李云龙，不要再自以为是了。今天是师傅的忌日。亲手捉住你这个恶贼，会见咱们除奸。哎
。师哥，没想到这里真成了你的葬身之地。我才是天下第一神燕子。明年的今天，我一定来这儿给你烧纸。玲珑，奶奶救死他！你命还真大，邪不胜正，今天绝不会让你从我手里跑掉的。抓我！你的情况可是远在我之下。试试，来呀！之人不能用之。